বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর নবম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ আর কিছুদিন পরেই তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট বা ফার্স্ট সেমিটিভ ইভালুয়েশন পরীক্ষা রয়েছে তাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবনবিজ্ঞান তো আজ আমি তোমাদের সামনে জীবনবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করব এবং এই আলোচনার মধ্যে থেকে তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো কী কী এবং কোন প্রশ্নগুলো খুব বেশি করে পরীক্ষায় আসে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আজকের বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সাজেশন ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট তো সরাসরি চলে এসেছি মূল আলোচনায় তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট লাইফ সায়েন্সে প্রধানত দুটি চ্যাপ্টারের পরীক্ষা হয় সেটা হলো জীবন ও তার বৈশিষ্ট্য এবং জীবন সংগঠনের স্তর তো এই দুটো চ্যাপ্টার তোমাদের পরীক্ষা হয় পরীক্ষায় মাথায় রাখবে প্রচুর শর্ট টাইপের কোশ্চেন হয় তো আমি ইতিমধ্যে তোমাদের শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো চ্যাপ্টার ভিত্তিক তোমাদের সামনে কিছু কিছু তুলে ধরেছি এবং আরও যেগুলো বাকি রয়েছে সেগুলো তোমাদের সামনে কিছুদিনের মধ্যে তুলে ধরবো এবার দেখো তোমাদের পরীক্ষা হয় টোটাল ফোর্টি মার্কসের আগে কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু বলে নিই তো তোমাদের এম সি কিউ শূন্য স্থান সত্যমিথ্যা এস এ কিউ এই সব জিনিসগুলো থাকে এইটিন মার্কস অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে শর্ট টাইপের কোশ্চেন কিন্তু তোমাকে প্রচুর পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা পার্টগুলো খুব বিশেষ করে পড়তে হবে মানে ভালোভাবে পড়তে হবে যেমন জীবন ও তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেকগুলো পার্ট রয়েছে প্রত্যেকটা পার্টের শর্টগুলোও কিন্তু ভালোভাবে তোমাকে পড়তে হবে টু মার্কস কোশ্চেন সাধারণত তোমাদের ছটা লিখতে হয় প্রত্যেকটাতে দুই করে থাকে অর্থাৎ মোট বারো মার্ক এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের দুটো লিখতে হয় টেন মার্কস তো আমি তোমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ টু মার্কসের সাজেশন এবং ফাইভ মার্কসের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং যেগুলো পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশিবার আসে সেই প্রশ্নগুলোই তোমাদের সামনে আমি আজ এই মুহূর্তে শেয়ার করছি তো প্রথম দেখো টু মার্কের কোশ্চেনের মধ্যে কি কি বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো তোমরা অবশ্যই পড়বে সংজ্ঞা তো এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে অর্থাৎ জীবনতার বৈশিষ্ট্য এবং জীবন সংগঠনের স্তর এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের যে মূল সংজ্ঞাগুলো পড়বে সেটা হলো জনন উত্তেজিতা বিপাক তপ্ত লঘুতরল নিউক্লিওটাইড ট্যাক্সোনোমি সিস্টেমেটিক্স প্রজাতি ট্যাক্সন কোয়াসারভেট মাইক্রোস্পিয়ার ট্যাক্সোনোমিক হায়ার কি কোয়ান্টোজম অপরিহার্য অ্যামোনো অ্যাসিড কি সার্কোলেমা দ্বিপদ নামকরণ কি একটা টিকা আকারে পড়ে পড়ে রাখবে আবার একটা বড় কোশ্চেন আছে যে কীভাবে দ্বিপদ না দ্বিপদ নামকরণটা সংগঠন হয় সেই প্রশ্নটাও পরে আমি তোমাদের বলছি আর একটা হচ্ছে প্রাইমোরিয়াল ইলেকট্রিক্যাল এবং আর একটা হচ্ছে অক্সিজম যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো তোমরা পড়বে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের জন্য সেটা হলো জীব জ্বরের পার্থক্য অবশ্যই আবরণী কলা যোগ কলার পার্থক্য কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দার পার্থক্য এই পার্থক্যটা কিন্তু অবশ্যই পড়বে এবং তার সঙ্গে দেখো আরও কিছু পার্থক্য রয়েছে এবার একটা কথা আমি বলে রাখি দেখো পার্থক্য মানে যে শুধু পার্থক্য তা নাই যেমন ধরো স্তন্যপায়ী ও পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য লেখো তো তুমি যখন এই পার্থক্যটা পড়ছো তখন দুই পাশে দেখো এক পাশে কিন্তু তোমার স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে যাচ্ছে আর এক পাশে পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে যাচ্ছে তো এবার এই প্রশ্নটাকে যদি ধরো তোমাদের ঘুরিয়ে এলো স্তন্যপায়ী পাখিদের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো তাহলে কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটাই কিন্তু তোমরা কপি পেস্ট করতে পারবে বোঝা গেল নিশ্চয়ই তবে দেখো এক বিস্পত্র দ্বিবিস্পত্র দ্বিদের পার্থক্য জাইলেম ফ্লোয়েমের পার্থক্য প্রোক্যারেটিক ও ইউক্যারেটিক কোষের পার্থক্য অস্টিকথিস ও কন্ডিকথিসের মধ্যে পার্থক্য ব্রায়োফাইটা ও টেইডোফাইটার মধ্যে পার্থক্য ডিএনও আর এনের পার্থক্য ভাজক কলা এসসে কলার পার্থক্য এই পার্থক্যটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এটা যে শুধুমাত্র টু মার্কসের জন্য সেটা নয় এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ফাইভ মার্কসের মধ্যে জয়েন্ট আকারও কিন্তু আসতে পারে একটা কথা যে ফাইভ মার্কসের যেটা প্রশ্ন তোমাদের বললাম যে দুটো কোশ্চেন আসে সেখানে দেখা গেলো একটা প্রশ্ন দিয়ে দিল ব্রায়োভাইটার টেডোভাইটার পার্থক্য লিখো আর একটা কোশ্চেন দিয়ে দিল যে জীব বৈচিত্র ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো তো এরকমভাবে কিন্তু তোমাদের জয়েন্ট আকারে ফাইভ মার্কের কোশ্চেন আসতে পারে তারপরে কোশ্চেন দেখো পরিবেশে কীভাবে ক্রম পর্যায়ে নিউক্লিয় প্রোটিনের উদ্ভব হয়েছিল জীব বৈচিত্র কী এর গুরুত্ব লেখো আধুনিক জীববিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো ট্যাক্সোনমিক বিষয়গুলি কি কি ট্যাক্সোনমির সাথে সিস্টেমেটিক্স এর সম্পর্ক কি আর্থপোটা পর্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রাখো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবার দেখো কিছু কিছু পার্থক্য তোমরা একটু পার্থক্য বলছি কাজ ভালো করে পড়ে রাখবে যেমন সেন্টোজমের কাজ কি ভাজক কলার কাজ কি যোগ কলার কাজ কি স্নায়ু কলার কাজ কি জাইলেম প্লোয়েম ডিম্বাশ
দেখো ওই যে দুই মার্কের প্রশ্ন বললাম এটা কিন্তু থ্রি মার্কেও আসতে পারে এছাড়াও থ্রি মার্কে আরও কিছু কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদাহরণ সহযোগে দ্বিপদ নামকরণ ব্যাখ্যা করো তারপরে রয়েছে নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো কি কি ভার্টিবলাটা উপর্বের অন্তর্গত অধিশ্রেণীগুলোর নাম লেখো শুক্রাণুর একরোজম ও পুচ্ছ গঠনকারী অঙ্গাণুগুলির নাম পর্যায়ক্রমিকভাবে লেখো কোনো জৈব অণুকে কোন জৈব অণুকে এনার্জি এনার্জি কারেন্সি বলে কেন দ্বিপদ নামকরণের আন্তর্জাতিক কারণ কি কডাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো বা একাইনোডারমাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো উদাহরণ সহ এটা পড়ে রাখবে শৈবালকে সমাঙ্গদেহী বলা হয় কেন তারপরে সংজ্ঞা লেখো অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড বা সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দুটোই পড়ে রাখবে গরম তরল সুপ এটা আগেও বলেছি প্লাস্টিক প্লাস্টিক কত প্রকার ও কী কী কোনো প্লাস্টিক এইগুলো যে ভাগগুলো রয়েছে প্লাস্টিকের সেগুলো অবশ্যই পড়বে এবং তার সঙ্গে সংজ্ঞা সহ পড়বে ভাজক কলার গঠনগত বৈশিষ্ট্য লেখো পিপি ফ্যাক্টর কাকে বলে কেন মানবদেহে বৃক্ষের অবস্থান ও কাজ লেখো কেচো ও গোলকৃমিকে কিভাবে পৃথক করবে তো এই যে প্রশ্নগুলো থ্রি মার্কস এবং তারপরে ফাইভ মার্কসের জন্য জাস্ট আর অল্প কয়েকটা প্রশ্ন কিন্তু মনে রাখবে টু এবং থ্রি মার্কস মিলে কিন্তু ফাইভ মার্কস আসতে পারে দেখো নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ডিয়া উদ্ভিদ কোষ স্নায়ুকোষ প্রাণীকোষ নিউরন এ চিত্র একে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো তো এবং ক্লোরোপ্লাস্টেটা একটু করে রাখবে তো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিচ্ছি নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকন্ডিয়া এবং নিউরন এই তিনটে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আসে কিন্তু এই উদ্ভিদ কোষ স্নায়ুকোষ ও প্রাণীকোষ এগুলোও কিন্তু আসে যার জন্য চেষ্টা করবে সবগুলো করার তবে নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ডিয়া এবং নিউরনটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে করবে তারপরে মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবস্থান ও কাজ লেখো মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান সঠিক ক্রমান্বয়ে লেখো এবং উদ্ভিদের ভাজক কলার গঠন অবস্থান ও কাজ লেখো ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসলে ওপেন এই প্রশ্নগুলো আসে আর বাদ বাকি ফাইভ মার্কস আসলে কিন্তু ওই যে আমি যে টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো দিলাম ওই কোশ্চেনগুলো কিন্তু জয়েন্ট আকারে আসে তো এই হলো তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের টোটাল আলোচনা এবং এই প্রশ্নগুলো রেডি করে ফেলো এবং পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নাও এবং শর্ট কোশ্চেনগুলোর জন্য আমি যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে তুলে দিচ্ছি সেই ভিডিওগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখো চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো নিজের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ